అన్నిటికంటే చిన్నది అణు దానికంటే చిన్నది పరమాణువు దాని నుంచే ఈ సృష్టి ఏర్పడిందని విస్తరించిందని మన పూర్వశాస్త్రాలు పురాణాలు చెబుతున్నాయి దాన్నే ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రం కూడా అంగీకరించింది నిరూపించింది అది ఎలా నిరూపణ అయింది అన్నిటికంటే అతి చిన్నదైనటువంటి పరమాణువు నుంచే ఈ సృష్టి ఏర్పడింది అని ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రం కూడా చెప్పింది సృష్టికి మూలమైంది కేవలం ఒక పరమాణు అని అది తర్వాత భారీ విస్ఫోటనం చెందిందని అదే బిగ్ బ్యాంగ్ థీరీ అని బిగ్ బ్యాంగ్ ద్వారా నిరూపణ చేసింది ఈ విస్ఫోటనం అనేది ఈ బిగ్ బ్యాంగ్ ప్రకారం ఆ అణువుల విస్ఫోటనం జరగడం అనేది పదమూడు వందల ఎనభై కోట్ల ఏళ్ల క్రితం జరిగిందని నిర్ధారణ అయింది ఈ విషయాన్ని ఎవరు కనిపెట్టారు అమెరికాలో సెంట్రల్ ఫ్లోరిడా యూనివర్సిటీలో ఉండేటువంటి శాస్త్రవేత్తలు ఈ విషయాన్ని కనిపెట్టారు ఒక అగ్ని కీల తన చుట్టూ ఒక టర్బులెన్స్ను సృష్టించుకొని అప్పటికప్పుడే అమితమైన వేగాన్ని అందుకొని ఒక భారీ విస్ఫోటనంగా రూపొందడాన్ని వీరు ఒక టర్బులెంట్ షాక్ గొట్టంతో ప్రదర్శించి నిరూపించి చూపించారు ఇది పదమూడు వందల ఎనభై కోట్ల ఏళ్ల క్రితం జరిగింది అన్నారు విచిత్రంగా మన పురాణాల లెక్కలు చూసినా కూడా ఇంచుమించుగా ఇది సరిపోతుంది మన లెక్కల ప్రకారం కలియుగానికి నాలుగు లక్షల ముప్పై రెండు వేల సంవత్సరాలు ద్వాపర యుగానికి ఎనిమిది లక్షల అరవై నాలుగు వేల సంవత్సరాలు త్రేతాయుగానికి పన్నెండు లక్షల తొంభై ఆరు వేల సంవత్సరాలు కృతయుగానికి పదిహేడు లక్షల ఇరవై ఎనిమిది వేల సంవత్సరాలు ఈ నాలుగు కలిపితే నలభై మూడు లక్షల ఇరవై వేల సంవత్సరాలు ఒక మహాయుగం అటువంటి డెబ్భై యొక్క మహాయుగాలు కలిపితే ఒక మన్వంతరం మన్వంతరం అంటే సుమారుగా ముప్పై కోట్ల సంవత్సరాలు అవుతుంది అటువంటివి పద్నాలుగు మన్వంతరాలు కలిపితే ఒక కల్పం పద్నాలుగు ఇంటూ ముప్పై సరిగ్గా నాలుగు 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 వందల ఇరవై కోట్ల సంవత్సరాలు అవుతుంది ఒక కల్పం అంటే సుమారుగా నాలుగు వందలు నాలుగు వందల ఇరవై కోట్ల సంవత్సరాల మధ్యలో ఉంటుంది మన లెక్క ప్రకారం ఆ లెక్క ప్రకారం ఇప్పుడు శ్వేతవరాహ కల్పం నాలుగోది అని కూడా ఒక లెక్క ఉంది ఇంతకుముందు మేఘవాహన కల్పం పద్మకల్పం బ్రహ్మకల్పం అనేవి నడిచాయని ఇది నాలుగోది అని కూడా ఒక లెక్క ఉంది సరిగ్గా ఒక కల్పానికి నాలుగు వందల కోట్లు అనుకుంటే మూడు కల్పాలు పూర్తయితే మూడు నాలుగు వందలు పన్నెండు వందల కోట్లు అయితే ఈ కల్పం ప్రారంభమే నూట ఎనభై కోట్లు అయింది ఎందుకంటే మొత్తం పద్నాలుగు మనవంతరాల్లో ఆరు మనవంతరాలు నడిచాయి ఏడవ మనవంతరం వైవస్వత మనవంతరం నడుస్తుంది ఆరు మనవంతరాలు ఆరు ముప్పైలు నూట ఎనభై కోట్లు అంచేది పన్నెండు వందలు నూట ఎనభై కలిపితే పదమూడు వందల ఎనభై కోట్లు ఫ్లోరిడా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కూడా నిరూపణ చేసింది సృష్టి ప్రారంభమై పదమూడు వందల ఎనభై కోట్లు ఇంచుమించుగా మన లెక్కకి అది సరిపోయింది ఇంచుమించుగా అంటే పూర్తిగానే సరిపోయిందని చెప్పచ్చు ఈ లెక్కని ఇప్పుడు ప్రయోగ దృష్టి ద్వారా కనపడుతున్న విషయాలని ఇంతకుముందు మన వాళ్ళు తపోమయమైన దృష్టి ద్వారా కనిపెట్టారు అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే అప్పటి పరిశోధనలకి ఇప్పటి పరిశోధనలకి తేడా ఏమిటంటే అప్పటి పరిశోధనలు చేసిన వాళ్ళు ఋషులు కూడా కావడం వల్ల వాళ్ళకి అమృత స్థాయి హృదయం కలగడం వల్ల పరిశోధన ఎక్కడ మానవ జాతికి మానవ జాతికే కాదు ఏ జీవ జాతికైనా ప్రమాదంగా పరిణమిస్తుంది అంటే ఆ పరిశోధన ఆపేశారు వాళ్ళు సర్వాన్ని భగవత్స్వరూపంగా భావించారు కాబట్టి ఏ జీవిని అకారణంగా హింసించడం అయినా సరే భగవంతుడిని హింసించడంగా భావించారు అందుకని జీవజాతులు విచ్ఛిన్నం అవుతాయంటే ఆ పరిశోధన ఆపేశారు జీవజాతుల విచ్ఛిన్నంతో ప సంబంధం లేకుండా జీవ ఆయుధాలు తయారు చేయడం వల్ల వాటి నుంచి వచ్చేటువంటి వైరస్లు ఎంత ప్రమాదం సృష్టిస్తాయో మనకు కరోనా వైరస్ ప్రత్యక్షంగా రుజువు చేస్తుంది ఆ మానవ దృష్టిలో ప్రధానమైన మార్పు రావాలి నేను బాగుండడం నా దేశం బాగుండడం కూడా ప్రధానం కాదు దేశ ప్రపంచం అంతా బాగుండాలి ఈ భావన వైదిక ధర్మంలో కనపడుతుంది బాగా అంతా శాంతిగా ఉండాలి అంతా శాంతిగా ఉండాలి సర్వే సంతు నిరామయాక నిరామయాక అంటే ఏ రోగము రావద్దని అంచేత రోగాలకు కారణమైనటువంటి వైరస్సుల మీద మనం వైరస్ దాని నిర్మూలన కోసం పరిశోధనలు చేస్తాం కానీ ఏమైనా బయో వెపన్స్ కోసం జీవాయుధాల కోసం ప్రయత్నించడం బయోవారు వస్తుంది రేపు పొద్దున్న అంతరిక్ష యుద్ధం వస్తుంది దానికి ముందే మనం ఆయుధాలు సిద్ధం చేసుకోవాలి 
అప్పుడు అన్ని దేశాలు పోయినా మనమే ఉండాలి అని ఆలోచిస్తే వారితో పాటు మొత్తం అంతా నాశనం అవుతారు ఎప్పుడు శాస్త్రవేత్తకి అగ్ని లాంటి వాడు శాస్త్రవేత్త అంటే ఆ అగ్ని లాంటి శాస్త్రవేత్తకి ఎప్పుడు అగ్ని చల్లార్పడానికి నీరు ఉపయోగించడానికి సముద్రంలాగా చల్లని హృదయం ఉండాలి అగ్ని లాంటి శాస్త్రవేత్తకి సముద్రంలాగా చల్లని హృదయం ఉండాలి అప్పుడు ఆ రెండింటి సమ్మేళనం ద్వారా అద్భుతమైన శాస్త్రం కరుణామయ శాస్త్రం ప్రపంచం అభివృద్ధి చెందే శాస్త్రం ఎవరికి ఎటువంటి నష్టము కలిగించిన శాస్త్రం ఆవిర్భవిస్తుంది